പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാറുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കാണാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐഡിൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഐഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പൈത്തൻഷ്യൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഒരു എഡിറ്റർ ജാലകം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ റൺ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാം ഫൈവ് എന്ന പേര് നൽകി സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ടേട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് പൈത്തണിൽ ഗ്രാഫിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്നതാണ് പൈത്തണിൽ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ചില അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേട്ടിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പൈത്തണിൽ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഫ്രം ടേട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് പെൻ സൈസ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനുകളുടെ തിക്നെസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കളർ ബ്ലാക്ക് യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇതിൻ്റെ ലൈനുകളുടെ നിറമായിട്ടും യെല്ലോ എന്നത് ഫിൽ കളറായിട്ടും നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് കളറുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഫോർ ആർ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നാലു തവണ ആവർത്തിച്ചു വരണം ഒന്ന് വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതിനെ നാല് തവണ ആവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ ഐ എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐ എന്ന ചരത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിലയാണ് ഇവിടെ സർക്കിളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഐ എന്ന ചരത്തിന് വില നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടിയുടെയും വൺ നോട്ട് വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇരുപതിൻ്റെ ആവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നീ യൂണിറ്റുകളിലുള്ള സർക്കിളുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള നാല് സർക്കിളുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു അവ വീണ്ടും നാല് തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു അവയിൽ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയും യെല്ലോ ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് ഇവിടെ സർക്കിളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ട് ഇവിടെ നാല് സർക്കിൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏഴ് സർക്കിളുകളുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിലുള്ള ഫിൽ കളറിൽ യെല്ലോ എന്നതിന് പകരം പർപ്പിളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലും വരുത്തേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് യെല്ലോ എന്നതിന് പകരം പർപ്പിൾ എന്നാക്കാം ഇവിടെ നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നീ വിലകളാണ് ഐ എന്ന ചരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പതിനും നൂറിനുമിടയിലുള്ള ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് എന്ന നിർദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്ന
അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനും നൂറ്റിയൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് സർക്കിളുകൾ ലഭിക്കും ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് യെല്ലോ എന്ന കളറിന് പകരം പേർപ്പിൾ എന്ന കളർ നൽകി മറ്റൊന്ന് നാൽപ്പതിനും നൂറ്റിയൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്നതിന് പകരം നാൽപ്പതിനും നൂറ്റിയൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള പത്തിൻ്റെ ഗുണിതകൾ നൽകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കാണാം ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എല്ലാ വരകളും എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരേ നിറത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓരോ വശത്തിനും ഓരോ നിറമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലെ ആദ്യ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും ആദ്യ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം അതിനനുസൃതമായി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കളർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ എന്ന കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കണം നാല് വർഷങ്ങളിലായി അത് ലഭിക്കണം അതിനായി നമുക്കിവിടെ സി എൽ ആർ എന്നൊരു ചരം കൂടി നൽകണം അതിൽ നാല് കളറുകളാണ് നൽകേണ്ടത് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ റെഡ് എന്നീ നാല് കളറുകൾ നൽകുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഫോർ ജെ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാല് തവണ ആവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യം ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തിരിയണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ ലഭിക്കുന്നു ഈ നാല് വർഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് എന്നർത്ഥം ആ നാല് വർഷങ്ങളിൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അതിനാൽ ഫോർ ജെ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ എന്നതിന് പകരം ഫോർ ജെ ഇൻ സി എൽ ആർ എന്ന് നൽകുക അതായത് സി എൽ ആർ എന്ന ചരത്തിലുള്ള ഈ നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം അത്രയും എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഇനിയിവിടെ കളർ ബ്ലൂ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ജെ എന്ന ചരം സ്വീകരിക്കുന്ന നിറമാണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് അതിനാൽ ജെ എന്ന് നൽകാം ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി 
നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം സിക്സ് എന്ന് പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കളർ സി എൽ ആർ എന്നുള്ളൊരു ചരത്തിൽ നാല് കളറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാല് നിറത്തിലുള്ള ചതുരങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഫോർ എൻ ഇൻ സി എൽ ആർ എന്നുള്ളതാണ് സി എൽ ആർ എന്ന ചരത്തിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള കളറുകൾ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയും എൻ എന്നത് ഫില്ലായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യണം എൻ എന്ന ചരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വില സി എൽ ആർ എന്ന ചരത്തിലുള്ള ഈ വിലകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ നാല് നിറങ്ങളിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാണാം ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് സൈസ് എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സൈസ് നേരത്തെ നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് ഓരോ തവണ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും സൈസ് ഇരുപത് കുറവായിക്കൊണ്ടാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നൂറ് പിന്നെ എൺപത് പിന്നെ അറുപത് പിന്നെ നാൽപ്പത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നാല് റെക്റ്റാങ്കിളുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ലൈനുകൾ ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തേതിൽ ആ ലൈനുകളില്ല അതിന് വരുത്തേണ്ട മാറ്റം വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഈ ഒരു ലൈന് ബ്ലാക്ക് ലൈന് ഇവിടെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡറുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടി ഇവിടെ നേരത്തെ നാലെണ്ണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അഞ്ച് റെക്റ്റാങ്കിളുകളുണ്ട് ഒരു പേർപ്പിൾ കളർ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ലൈനുകൾ ഈ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് മറ്റുള്ള നിറങ്ങൾ എൻ എന്ന ചരത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിലകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എൽ ആർ എന്ന ചരത്തിലുള്ള നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്ന് അതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈനുകൾ ഓരോന്നും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വളരെ 
നിഷ്പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്